നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റ ആഴ്ച എല്ലാം തന്നെ ഇനി മാറി മറിയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും അതെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുതൽ പുതിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി റിസൾട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ക്യാമ്പയിൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പം പെർഫോം ആവാത്ത രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സോ അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളാണ് ആൻഡ് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് മെറ്റ ആൻഡ്രോമെഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു റീല് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് ആൻഡ്രോമെഡ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്തിനാണ് മെറ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ ഹായ് മൈ നെയിം ഇസ് അൽവാ ഹാരിസ് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പഠിച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇനി പുതിയ രീതിയിൽ ക്യാമ്പയിൻസും കാര്യങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇന്നും ഇന്നലെയും വന്നൊരു സംഭവമല്ല ലാസ്റ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ തന്നെ മെറ്റ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എന്താ പറയാ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആൻഡ്രോമെഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ അതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ എൽഗോരിതം വർക്ക് ആവുന്നത് ആൻഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം വർക്ക് ആവുന്നത് ലൈക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അവരുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജും അതേപോലെ തന്നെ എൻ ബി ഡിയുടെ കുറച്ച് അൽഗോറിതം കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു അൽഗോറിതം വർക്ക് ആവുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സൂചനകൾ നമ്മൾ നമ്മളും കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളത് കാര്യമാക്കി വെക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് എന്താ പറയുക ക്യാമ്പയിൻ ആണെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഡീറ്റെയിൽ ടാർഗറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിപ്പം അൺഅവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ടാർഗറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോമെഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു തുടക്ക ഭാവം തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാമ്പയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും യു നോ യു നോ ലോങ് നീഡ് ടു ചൂസ് എ ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മളിനി ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഡ് സെറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസ് സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓൺ ഇത് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയില്ല ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ് ഇതിൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല നമ്മളുടെ പാർട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻഡ്രോമെഡ എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ്രോമെഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം വന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ
മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ പേർപ്പസ് എന്താന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആഡ് റിട്രീവൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അത് നമ്മുടെ മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാട്സാപ്പിൽ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഡുകൾ ആൾക്കാരിലോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ തന്നെ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ റെലവെന്റ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആഡുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫീഡിൽ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടിയും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ടീഷർട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഡുകളും കാര്യങ്ങളും തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് അതിനോട് വെറുതെ കുറെ ആഡുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ ഫീഡിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാറില്ല ഇപ്പം അത് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോമഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഡുകളും കാര്യങ്ങളും അത് നമ്മളുടെ മെറ്റേഡ് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇനി മുതൽ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ നമ്മളുടെ ഇപ്പം മെറ്റ ആഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആഡിന്റെ നമ്പർ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ് അപ്പൊ അതൊരു ടെൻ മില്യൺ ആഡ്സ് ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം ആഡുകൾ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രമാണ് മെറ്റ ഇപ്പൊ പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കോണ്ടന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോണ്ടന്റുകൾ അത്രയും തന്നെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും തന്നെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് മെറ്റലോടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കണം ഇത് ആർക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ആരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കോണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളും തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പം അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ കോണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് show right at right time to the right audience adayid correct samayath correct aayittla audience lodukku correct aayittla ad gal kaanikkum ennaanu parayunnathu appo ningal onnu aalochikke ithreem ad gal create cheyittu adu ninnu nallathu choose cheyanengil nammal than etra variations nammal create cheyanda varum kaaranam etthum best aayittu perform cheyna ad gal aanu adinde right aayittla audience in right time lathan avaru kaanikkum appo for example nammal ipo raatri oru samayath nammal ingane endha vare scroll cheyidonde irikkana oru lipstick inde video kaanana adil ichiru samayam സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ലൈക്ക് ട്രൈ ഓൺ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഈ മെറ്റ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആഡ് എന്താണോ അതിന് ഇവരെ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മേ ബി എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ഓൺ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം സോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കോണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഹെഡ്ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ട് മെറ്റ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് അവിടെ ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് സോ അത്രയും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കോണ്ടന്റ് ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിലോട്ടേക്ക് മെറ്റ എത്തിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ സിസ്റ്റംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് എൻവീഡിയ ഹൂപ്പർ സൂപ്പർ ചിപ്പ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോമേഡ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റ് വർക്ക് ആവുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആഡ് റെലവൻസി ആണ് അതായത് യൂസേഴ്സ് ഈ ഓൺലി ഹൈലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആഡ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഡ്രിവൻ നോട്ട് സോൺലി ടാർഗറ്റിംഗ് ഡ്രിവൻ അതായത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ടാർഗറ്റിങ്ങും ഇൻട്രസ്റ്റും ബിഹേവിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് അതിനല്ല പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പം പ്രയോറിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാണ് നോക്കുന്നത് ഇത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ
പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആർട്സിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം അത് ഹൈപ്പർ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് സീക്വൻസിങ് ആഡ്സ് അത് നമ്മളിപ്പം മുമ്പ് ടീഷേർട്ട്സ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷർട്ടുകൾ നോക്കുവാണ് അത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക സീക്വൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആഡുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് അതായത് ടീഷേർട്ട്സ് പല കളറിലുള്ളത് പല ബ്രാൻഡിന് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടീഷർട്ടിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ചിലപ്പം ജീൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും ആഡുകൾ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വല്ല പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആഡുകൾ കാണുന്നത് സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് എന്തിനോടൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ആഡുകൾ കാണിക്കുന്നത് സോ അത് ഹൈപ്പർ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊണ്ടാണ് പിന്നെന്താണ് ടാർഗറ്റിംഗ് റോൾ ഇൻ ടാർഗറ്റിംഗ് റോൾ ഇസ് മിനിമൽ അതായത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും എ ഐ ഡ്രിവൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും ബിഹേവിയറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇപ്പം ടാർഗറ്റിംഗ് ഓഡിയൻസ് ടാർഗറ്റിംഗ് മിനിമൽ ആണ് അവിടെ വർക്ക് ആവുന്നത് വീണ്ടും കോണ്ടൻ്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു വ്യക്തി എത്രത്തോളം സമയം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എത്രത്തോളം സമയം ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് എപ്പം അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പം ആഡ് ടു കാർഡിൽ ഇടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സീക്വൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഏത് സമയത്ത് ആ ഒരു ആഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ അതായത് എന്ത് ഹെഡ് ലൈനിൽ എന്ത് സി ടി ഐയിൽ എന്ത് പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ആഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ബൈ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റ അവർക്ക് ആഡുകൾ കാണിക്കുന്നത് സോ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റയുടെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എൻ വി ഡിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് ആ ഒരു പവറാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ആ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആഡുകൾ ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരിലൂടെ എത്തിക്കുന്നത് ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആൻഡ്രോമേഡ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മെറ്റ ഇപ്പം ആൾക്കാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി നമ്മളത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സോ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ നമ്മൾ മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ക്യാമ്പയിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓഡിയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എ ഐക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് ഞാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ കാണിച്ച ലീഡിനൊന്നും ഓഡിയൻസ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം നമുക്കില്ല അതൊക്കെ തന്നെ എ ഐ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മളങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോണ്ടൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ക്രിയേറ്റീവ്സിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ ഐ സിസ്റ്റത്തിനോട്ടേക്ക് നമ്മളങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുക സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കീ ഏരിയാസ് ടു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ക്രിയേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എ ഐ സിസ്റ്റത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പം അവർ തീരുമാനിച്ചോളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ സെറ്റാക്കി തന്നോളും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആർവേസ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൺവേർഷൻസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ആൻഡ് വാട്ട് മാർക്കറ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഡൂ നൗ എനി മാർക്കറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ നമ്മളൊരു മെറ്റ ആഡ് ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇനി പുതിയതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടാർഗറ്റിംഗ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെൻ നമ്മൾ ടാർഗറ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പം വരുന്നില്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ആഡ് കോപ്പി റൺ ദ ഷോ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് നമ്മുടെ ആഡ് കോപ്പിയാണ് ഇനി മുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാ
നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടാവും മൾട്ടിപ്പിൾ ആഡ് സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെല്ലാം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആഡുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇനി മുതൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഒരു ആഡ് സെറ്റ് അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ആഡുകൾ കൊടുക്കാം അതായത് അത് മേ ബി പോസ്റ്ററായിരിക്കാം മേ ബി വീഡിയോസ് ആയിരിക്കാം അതിന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെഡ്ലൈൻസും പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം സോ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഒരു ആഡ് സെറ്റ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആഡുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ സ്ട്രക്ചറിൽ പറയും നമ്മൾ സി ബി ഒ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആൻഡ് സി ബി ഒ എന്താണ് എ ബി ഒ എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ആൻഡ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് കൺട്രോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോർ സ്കെയിൽ എനി നമ്മൾ തന്നെ മാനുവലി പോയിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെറ്റക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക നമ്മൾ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിലാണ് നമ്മളുടെ കോണ്ടൻറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കോണ്ടൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഇനി വരുന്ന കാലം കംപ്ലീറ്റ്ലി റൺ ആവുന്നത് കോണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് സോ അത് തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കോപ്പി വെച്ച് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺവേർഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രിയേറ്റീവ്സ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ ആൻഡ് അവിടെ കോണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഇനി കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് വർക്ക് ആവുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെറ്റയുടെ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റയുടെ പുതിയ ചേഞ്ച് അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെയും വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്കമിങ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതൊന്നും മിസ് ഔട്ട് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ എൻട്രിയുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ